Así es, Jonathan, como usted lo mencionó, al menos ha incrementado en la ciudad en, en estos primeros tres meses del año en un 50%, pero vamos a ver aquí cómo es el panorama comparándolo con las cifras nacionales versus Bogotá. Cifras nacionales versus Bogotá. Uf, tenemos un aumento del 22%, impresionante. Y mire, el aumento a nivel nacional solo es del 7,9%, mientras que en Bogotá aumentó en un 22%, pues lo que deja ver un panorama pues terrorífico aquí en la ciudad. Eso quiere decir que 20,41 extorsiones por cada 100.000 habitantes es una cifra que solamente tiene la ciudad de Bogotá. O sea, la locura. Una locura total. Y mire, esta es la cifra a nivel nacional y sí. es que pasamos de 9.791 casos 10, a 10.560 por año. A 10.500 por año, lo que quiere decir que no para de incrementar. Y hay una cifra curiosa, Jonathan y televidentes, y es que eh, al menos el 40% de las extorsiones están ocurriendo dentro de las cárceles. Una alcahuetería lo que sucede en las cárceles del país, alcahuetería total. ¿Qué tiene que decir el IMPEC frente a esto? Es una gran pregunta que nos debemos hacer. Así es, pero ahora le voy a mostrar el mapa de Bogotá y el mapa de Bogotá, este es de las localidades con mayor incremento. Mire que aquí aparecen localidades, wow. ya lo habíamos mencionado, localidades que no aparecían antes, Teusaquillo, como Teusaquillo. Impresionante, 500%. Mire, Teusaquillo tiene el aumento de 500%, pues porque evidentemente anteriormente no eh, tenía ningún caso sí. y ahora tiene muchísimos. Le sigue Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Los Mártires y Bosa, son las localidades en donde más se ha incrementado. ¿Y este año cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa por Ahora localidades? le muestro el otro mapa donde se han presentado mayor casos de extorsiones sí. y el caso número uno, enero, la localidad marzo. número uno, exacto, enero marzo es Suba. Suba. ¿Se acuerda Prado Veraniego sí, que también sí, hemos sí, estado Prado allá Veraniego, en Los lugares? comerciantes que aquí, muy preocupados los comerciantes de Prado Veraniego, que ya no hayan qué hacer con esta cantidad de extorsiones que están sufriendo en su contra. Y bueno, y vemos otras localidades que siempre hemos visto, Kennedy y Bosa, que siempre han estado ahí, pero sin embargo, en donde más se han visto casos, pues ha sido Suba, que ese es el caso más llamativo durante estos últimos días. ¿Qué otro dato tiene? Mire, le muestro también el dato de las modalidades Ajá. de las extorsiones, porque a veces decimos, listo, están desde centros carcelarios, pero también vía telefónica y celular, 4.513 casos, estas son las cifras a nivel nacional. Que la mayoría de eso de menos que serán en la cárcel, por supuesto. En la cárcel, sí señor, esta extorsión pero directa. Pero esto, sí, esto es muy preocupante, porque ya van directamente allá a la puerta del negocio, a la puerta de la casa... Y es un incremento altísimo, 26%. Esto, 26%, esto es a nivel nacional y quiere decir que, el, que la persona que está extorsionando esta banda delincuencial no. llega, intimida lo que hemos visto claro, en los anteriores llegan a la casos puerta. y pues lo, lo que pasa que en el frigorífico, el lo que ha pasado en Kennedy, lo que hemos denunciado allí intimiza. Y por último está este otro factor que también preocupa a las autoridades y es que en las redes sociales también están extorsionando a Jonathan. Qué barbaridad, unos datos muy preocupantes. ¿Usted preparó un informe? Sí, yo preparé un informe contándole a la gente cómo ha sido pues, todo ese panorama a nivel nacional, nivel Bogotá, también ese dato específico. 40% de las extorsiones que se viven en la ciudad se están cometiendo desde centros penitenciarios del país. El 40% de los casos de extorsión en Bogotá provienen de las cárceles del país. Así lo reveló el más reciente informe de Pares, una alerta que también ya habría emitido la Procuraduría. Tenemos un grave problema de extorsión en Bogotá. Evidentemente los comerciantes son el primer sacrificio que está haciendo la ciudad de toda la ciudadanía, pero no podemos permitir que sean ellos, las personas que todos los días laboran por nosotros, los que se sientan amenazados por las bandas delincuenciales que están extorsionando. Y es que el incremento de las cifras es monumental. En Teusaquillo los casos incrementan hasta en un 500%, en los mártires 330,8% y en Bosa 314,3%. Las zonas comerciales de Bogotá son las que más sufren hoy por este delito, que es silencioso, pero que sigue creciendo en nuestra capital. Por lo que desde el Consejo de Bogotá piden la creación de un protocolo de atención para denuncias de extorsión para poder atender de primera mano a las víctimas de este delito y lograr así capturar a quienes atemorizan a los capitalinos. Entonces lo que queremos formular aquí desde el Consejo de Bogotá, Stephanie, es un protocolo de atención a la denuncia ciudadana, que en este momento no existe, hay una línea de atención, pero la gente no llama, la gente no va al gaula, no, no, le da miedo. Necesitamos un protocolo de atención. Si bien las capturas y desarticulación de bandas dedicadas a este delito son una realidad, la extorsión sigue incrementando. Un llamado muy importante a las autoridades a que realmente logremos contener esta acción delincuencial que sigue en aumento en nuestra capital y que no permite a los ciudadanos, especialmente al comercio, tener tranquilidad.
Asimismo, se hace un llamado al Gobierno Nacional para robustecer el aparato judicial e implementar nuevas tecnologías en las cárceles del país para disminuir la extorsión desde estos lugares. Y que en las cárceles el IMPEC y todo el aparato institucional del Estado funcione para actualizar las plataformas que inhiben la señal de los celulares y no puedan delinquir desde allá. No puede ser que en las cárceles de, de Bogotá, en las cárceles del resto del país, haya inhibidores de señal que solamente afectan la señal de dispositivos 2G o 3G. Y es que de 22 dispositivos tecnológicos que hay para inhibir señal en las cárceles, solo funcionan dos, por lo que se hace urgente atacar el delito adentro de estos centros penitenciarios. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.